ఈరోజు మనం వరిలో దిగుబడికి దోహం దోహదం చేసే అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా దిగుబడికి దోహదం చేసే అంశాలు అంటే అంటే ఒక చదరపు మీటర్కి ఎన్ని పిలకలు ఉంటాయి అలాగే ఒక్కొక్క పిలకలో ఎన్ని పక్కువ గింజలున్న కంకులు ఉంటాయి ఎన్ని కంకులు ఉంటాయి అలాగే ఒక్కొక్క కంకిలోని ఎన్ని గింజలు ఉంటాయి అదే కాకుండా వెయ్యి గింజల బరువు ఎంత అంటే దీన్ని టెస్ట్ రైట్ అని కూడా అంటాం ఇవన్నీ కూడా మనకి దిగుబడిని ప్రభావితం చేసే అంశాలు అన్నమాట అంటే సరైన పాపులేషన్ ఉండాలి తర్వాత మెచ్యూర్డ్ ఫీల్డ్ గ్రీన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి అవన్నీ ఉంటే కనుక మనకి ఆశించినంత దిగుబడి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఎకరానికి దిగుబడిని ఎలా అంచనా వేయాలి అనే దాని గురించి మనకి డిఏ వన్ నాట్ టూలో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం ఇక ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళినట్టయితే చదరపు మీటర్కి పిలకల సంఖ్య ఐదు వందలు అలాగే కంకులు గల పిలకల సంఖ్య వాటిలో తొంభై శాతం పిలకల కంకులు ఉన్నట్టుగా అలాగే కంకికి గల గింజల సంఖ్య వంద అందులో పక్క గింజలు తొంభై శాతం ఉన్నట్టుగా అలాగే టెస్ట్ వైట్ అంటే వెయ్యి గ్రాముల వెయ్యి గింజల బరువు అనేది ఇరవై ఐదు గ్రాములుగా ఇవ్వటం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు నచ్చిన ఏంటంటే ముందుగా పంట కోయకముందే ఎంత రాబోతుందో తెలుసుకోవడం దానికి ఏం చేస్తారంటే జనరల్గా ఒక చదరపు మీటర్ ఏరియాలో ఉన్నా చెప్పుకున్నాం కదా దాని ప్రకారం ఒక చదరపు మీటర్ ఏరియాలో ఎన్ని కంకులు ఉన్నాయి తీసుకుని ఎన్ని గింజలు వచ్చినాయి దాని వెయిట్ అన్ని చూసి దాన్ని బట్టి ఎస్టిమేషన్ అనేది వేస్తారు అయితే ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం దీన్ని బట్టి ఇక్కడ చదరపు మీటర్కి పిలకల సంఖ్య అంటే ఒక నిర్ణీత విస్తీర్ణంలో ఎన్ని పిలకలు ఉన్నాయనేది తీసుకున్నాం అయితే ప్రతి పిలక వచ్చిన ప్రతి పిలకలోనూ కంకులు ఉండకపోవచ్చు కదా అందుకని కంకులు గల పిలకల శాతం ఎంత అనేది ఇక్కడ నైంటీ పర్సెంట్ అని ఇచ్చారు అలాగే ఒక్కొక్క కంకిలోను ఎన్ని గింజలు ఉన్నాయనేది సరాసరి చేసుకుని ఇచ్చారు అలాగే పక్క గింజల శాతం అంటే గింజలు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయో ఇచ్చి పక్క గింజల శాతం అంటే అందులో ఫీల్డ్ గ్రెయిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని అంటే మొత్తం గింజల్లో ఫీల్డ్ గ్రెయిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయనేది తొంభై శాతం ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ ఇచ్చారు అలాగే వెయ్యి గింజల బరువు ఇది ఒక్కొక్క వెరైటీకి ఒకలా ఉంటుంది వెయ్యి గింజల బరువు ఇక్కడ ఇరవై ఐదు గ్రామ్స్ అని ఇచ్చాం వెయ్యి గింజల బరువు దీన్ని బట్టి మనం రాబోయే ఆ ఎకరానికో లేకపోతే హెక్టార్కో ఎంత దిగుబడి రాబోతుందో తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవడానికి ఏం చేస్తారని చూద్దాం జనరల్ మీరు జస్ట్ ఒకసారి ఊహిస్తే ఒక చదరపు మీటర్ ఏరియాలో మొత్తం ఎన్ని ఎన్ని కంకులు వచ్చినాయి ఎన్ని కంకులు అన్నీ కలిపి ఒక్కొక్క కంకులోని ఎన్ని గింజలు ఉన్నాయని మనం చెప్పుకుంటాం కదా మొత్తం ఎన్ని గింజలు ఆ ఎన్ని గింజలు వచ్చిన తర్వాత ఆ గింజల వెయిట్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాం కాబట్టి వెయిట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఒక్కొక్క గింజల వెయిట్ ఎంతో తీసుకుని మొత్తం ఎన్ని గింజలు వచ్చినాయో దాంతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది మొత్తం గింజల బరువు అంటే చదరపు మీటర్లకి ఎన్ని గింజలు వస్తున్నాయి అనేది బరువు వస్తుంది అప్పుడు చదరపు మీటర్ మనకి ఎప్పుడైతే వచ్చిందో దాన్ని మనం ఎకరానికి కావాలంటే ఎకరానికి లేదంటే హెక్టార్కి కావాలంటే హెక్టార్కి మనం కాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు సరే ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలో చూద్దాం మొట్టమొదటగా చదరపు మీటర్కి పిలకల సంఖ్య ఎంత ఐదు వందలు ఉంది కంకులు గల పిలకలు అందులో ఆ చదరపు మీటర్లో కంకులు అంటే మనకి ఒక్కొక్క పి అన్ని పిలకలకి కంకులు రాకపోవచ్చు కంకులు గల పిలకలు ఎన్ని అనేది తొంభై శాతం అన్నారు అంటే ఐదు వందల పిలకల్లో తొంభై శాతం పిలకలకు మాత్రమే కంకులు వచ్చినాయి అనమాట అది ఎన్ని అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి కంకులు గల పిలకలు కావాలనుకో ఏం చేయాలి మనం ఇది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మొత్తం ఎన్ని పిలకలు ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి ఐదు వందలు ఉన్నాయి వీటిలో ఎంత శాతం పిలకలు కంకులు వచ్చినాయి నైంటీ పర్సెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ నైంటీ పర్సెంట్ అండ్ నైంటీ బై హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది ఇది సింపుల్ ఎంత తొమ్మిది ఐదులు నలభై ఐదు నాలుగు వందల యాభై ఇవేంటివి నాలుగు వందల యాభై కంకులు ఉన్న పిలకలు అనమాట ఈ నాలుగు వందల యాభై మాత్రం మనం తీసుకు చదరపు మీటర్కి ఇన్ని కంకులే మనకి కౌంట్లోకి వస్తున్నాయి వీటిని తీసుకుంటాం అలాగే నెక్స్ట్ ఒక్కొక్క కంకిలోను వంద గింజలు ఉన్నాయి అంటే మొత్తం ఎన్ని గింజలు వస్తాయి మొత్తం గింజలు ఏంటంటే మొత్తం గింజలు మొత్తం గింజలు ఎన్నైతే ఎన్నైతే నాలుగు వందల యాభై కంకులు ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి 
ఇంటూ ఒక్కొక్క అంకెలోనూ వంద గింజలు ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం ఎన్ని అవుతాయి అప్పుడు ఇన్ని గింజలు అవుతాయి మీకు అంతేనా అంటే నాలుగు వందల యాభై ఇంటూ వంద ఎంత అవుతుంది నలభై ఐదు వేల గింజలు ఉన్నాయి మొత్తం మీద ఆ చదరపు మీటర్లో ఉన్న గింజలు నలభై ఐదు వేలు అయితే ఇక్కడ అందులో పక్కవైన గింజలు అంటే ఫిల్డ్ గ్రెయిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పాం నైంటీ పర్సెంటే ఉన్నాయి అంటే వీటిలో దీనిలో నైంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే మనకు ఫిల్డ్ గ్రెయిన్స్ వాటినే మనం కౌంట్లోకి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే దీనిలో నైంటీ పర్సెంట్ అంటే మళ్ళీ ఏం వస్తుంది అప్పుడు పక్వ గింజలు ఎన్ని అవుతాయి అప్పుడు వీటిలో నాలుగు వేల నలభై ఐదు వేలు ఇంటూ నైంటీ బై హండ్రెడ్ ఫిజికల్ టు రెండు సున్నాలు తొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఐదు నాలుగు నలభై ముప్పై ఆరు నాలుగు నలభై అంటే నలభై వేల ఐదు వందల గింజలు మాత్రమే మనకి పక్వమైన గింజలు అంటే ఫిల్డ్ గ్రెయిన్స్ అనమాట అయితే మొత్తం చదరపు మీటర్లో ఇన్ని గింజలు ఉన్నాయని మనకు తెలిసింది కదా ఇప్పుడు ఒక గింజ బరువు అంతా మనకి వెయ్యి గింజల బరువు ఇచ్చాం టెస్ట్ వైట్ అంటే ఒక గింజ ఒక బరువు అంటే ఎంత అవుతుంది దానికి వెయ్యి గింజల బరువు ఎంత అయితే ఒక గింజ బరువు ఎంత అవుతుంది ఇరవై ఐదు బై వెయ్యి అవుతుంది వెయ్యి గింజల బరువు ఇరవై ఐదు గ్రాములు కాబట్టి ఒక గింజ బరువు ఇరవై ఐదు బై వెయ్యి అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి మొత్తం ఇన్ని గింజల బరువు ఎంతో రావాలంటే ఏం చేయాలి మొత్తం గింజల బరువు అంటే మనకి ఇక్కడ అక్కడ చదరపు మీటర్కి ఉన్న గింజలు అన్ని నలభై వేల ఐదు వందల గింజలు ఉన్నాయి ఇంటూ మనకు ఒక గింజ బరువు ఇరవై ఐదు బై పంతొమ్మిది ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఇది ఈ రెండు సున్నాలు కొట్టేస్తే ఇంకా సున్నా ఉంది ఇది ఐదు ఇందులో ఐదు సార్లు పోతుంది ఇందులో రెండు సార్లు పోతుంది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఐదు మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏం మిగిలినాయి ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ ఉంది ఓకే ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఐదు నాలుగు ఇరవై బై రెండు దట్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఎంత ఒకటి సున్నా ఒకటి రెండు పాయింట్ ఫైవ్ పది పన్నెండు పాయింట్ ఫైవ్ ఏడు గ్రామ్స్ ఓకే అంటే ఆ చదరపు మీటర్కి ఇన్ని గ్రాముల విత్తనాలు వచ్చినాయి మనకి ఇన్ని గ్రాముల సీడ్ వచ్చింది అది సీడ్ అవ్వచ్చు ధాన్యం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఆ చదరపు మీటర్కి ఇన్ని వచ్చినాయి ఇప్పుడు చదరపు మీటర్కు గింజల బరువు ఎంత వచ్చింది ఇది కొట్టు వెయ్యి పన్నెండున్నర గ్రాములు కదా ఇప్పుడు ఎకరానికి ఎన్ని గింజలు ఎకరానికి ఎంత వచ్చింది అని తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఒక ఎకరం ఇసుకొట్టు ఇసుకొట్టు నాలుగు వేల చదరపు అది హెక్టార్ అయితే ఒక హెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదివేల చదరపు మీటర్ ఓకే ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మనకి ఎకరానికి ఎన్ని వచ్చినాయి అని తెలుసుకోవాలంటే ఒక హెక్టార్కి ఇన్ని గ్రాములు వచ్చినాయి కాబట్టి ఒక ఎకరానికి ఎన్ని గ్రాములు దీన్ని ఇక్కడే మీకు అవసరం అయితే కేజీలుగా మార్చుకోవచ్చు మార్చుకుంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ కేజీలుగా మారిస్తే ఎంత అవుతుంది వన్ పాయింట్ జీరో వన్ టూ కేజీస్ అవుతుంది 
అంటేనా వెయ్యి గ్రాములు కదా అందుకని మూడు మూడు డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ వస్తుంది వన్ పాయింట్ జీరో వన్ టూ కేజెస్ అవుతుంది కేజీలుగా మారుస్తాయి గ్రాముల లాగానే ఉంచుతాయి గ్రాముల లాగానే ఉంచేయచ్చు సపోజ్ ఇప్పుడు ఎకరానికి దిగుబడి ఫిజుగొట్టు ఎంత అది పది పన్నెండు గ్రాముల్లోనే చేద్దాం పది పన్నెండు ఇంటూ ఫోర్త్ అవుతుంది అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఈ మూడు సున్నాలు కాసేపు అలా ఉంచండి ఈ నాలుగుతో చేస్తే నాలుగు రెండు ఎనిమిది ఒక నాలుగు నాలుగు సున్నా నాలుగు తర్వాత మూడు సున్నాలు అంతే కదా ఇది గ్రామ్స్ ఇది ఎకరానికి అప్పుడు ఎన్ని కేజీలు అవుతుంది ఇప్పుడు గ్రామ్స్లో ఉంది అక్కడ పర్ ఇది ఏకర్ పర్ ఏకర్ ఇది ఇక్కడ ఇది గ్రామ్స్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పర్ ఏకర్ కేజీల్లోకి వస్తే బై థౌజండ్ చేయాలి కాబట్టి ఫోర్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ కేజీస్ పర్ ఏకర్ అదే హెక్టార్కి అయితే ఒక హెక్టార్కి హెక్టార్కి అయితే ఒక స్క్వేర్ మీటర్కి వెయ్యి పన్నెండు గ్రామ్ ఇంటూ పది దట్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది అప్పుడు వెయ్యి పన్నెండు పక్కన ఒకటే రెండు మూడు నాలుగు సున్నా వస్తుంది ఓకే ఇది ఇన్ని గ్రామ్స్ హెక్టార్కి ఇక్కడ గ్రాములు వేసాం కాబట్టి హెక్టార్కి ఇన్ని గ్రామ్స్ వచ్చాయి దట్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు కిలోస్లో చెప్పాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మూడు సున్నాలు తీసేస్తే పది నూట ఇరవై కేజీ అదే క్వింటాల్లో చెప్పాలంటే క్వింటా అంటే వంద కేజీ అదే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు వెయ్యి కేజీలు కాదు వంద కేజీ వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ టూ క్వింటాల్స్ ఓకే అదే టన్నులో చెప్పాలంటే వెయ్యి కేజీలు కాబట్టి అప్పుడు పది టన్ను టెన్ పాయింట్ వన్ టన్స్ ఇలా ఎకరానికి ఎంత కావాలని దర్శకం ఎస్టిమేట్ చేస్తాం అదే ఎన్ని బస్తాలు అనేది చూస్తే ఈ వచ్చిన దాన్ని డెబ్బై ఐదుతో డివైడ్ చేస్తే ఎన్ని బస్తాలు అనేది మీకు ఈల్డ్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్న ప్రాబ్లం మొత్తాన్ని మనం చూసుకుంటే ఒకటే ఫార్ములా కింద చాలా చోట్ల ఇస్తూ ఉంటారు ఏంటంటే చదరపు మీటర్కి ఎన్ని ఎన్ని వెన్నులు ఉన్నాయి దానిలో ఎన్ని గింజల కంకులు గల వెన్నులు ఎన్ని ఎంత శాతం ఉన్నాయి అలాగే గింజల సంఖ్య ఇంటూ పక్కవ గింజల శాతము ఇంటూ గింజ బరువు ఇట్లా ఫార్ములా ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇందాక మనం విడివిడిగా ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ వచ్చాం అంటే చదరపు మీటర్కి కంకులు ఉన్న వెన్నులన్నీ ముందు చేసుకున్నాం తర్వాత ఎన్ని గింజలు ఒక్కో దానికి తెలుసు కాబట్టి మొత్తం ఎన్ని గింజలు చదరపు మీటర్కి వస్తున్నాయో తీసుకుని గింజ పరుగుతో మల్టిప్లైట్ చేసి మనం అక్కడ విడివిడిగా చేసుకుంటూ వచ్చాం అదే దీన్ని మొత్తంగా చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ చూడండి చదరపు మీటర్కి ఐదు వందల వెన్నులు ఉన్నాయి అందులో నైంటీ పర్సెంట్ వెన్నులు మాత్రమే మనకి కంకులతో ఉన్నాయి అందుకని ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ నైంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఒక్కొక్క కంకిలోను వంద గింజలు ఉన్నాయి ఆ వంద గింజల్లో నైంటీ శాతం మాత్రమే మనకు పక్క గింజలు అంటే నైంటీన్ బై హండ్రెడ్తో చేసాం తర్వాత ఒక గ్రామ్ వెయ్యి కేజీ వెయ్యి గ్రాముల విత్తనాల బరువు ఇరవై ఐదు గ్రాములు అంటే టెస్ట్ వైట్ అంటుంది ఇలా చేసుకుంటే సేమ్ ఇందాక మనకు చేసినట్టుగానే ఇక్కడ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది కొట్టేసాం అనుకోండి ఇక్కడ వంద వంద అలాగే ఇక్కడ రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు కొట్టేద్దాం తర్వాత ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయి ఒకటి ఇది ఒకటి కొట్టేయండి ఇది ఒకటి కొట్టాయి ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఐదు ఇరవై ఐదు ఇది రెండు ఓకే ఇక్కడ ఏం మిగిలి ఇప్పుడు ఐదు తొమ్మిది తొమ్మిది ఐదు బై రెండు ఉంది అంటే దట్ ఈస్ గుడ్ టు ఐదు తొమ్మిది నలభై ఐదు ఇంటూ మళ్ళీ ఐదు తొమ్మిది నలభై ఐదు అంటే ఈజీ అవడం కోసం అనేసాను బై టూ 
అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది టూ జీరో టూ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ ఎంత వన్ జీరో వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అదే కదా ఎంత వచ్చింది అంటే ఒక చదరపు మీటర్కి ఇన్ని గ్రాములు ఇస్తాం ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఆ గ్రామం బట్టి దాన్ని ఎకరానికి ఎన్ని హెక్టార్కి ఎన్ని అనేది మనం కాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు మన మెటీరియల్లోని ప్రాబ్లం చూస్తే చదరపు మీటర్కి నాలుగు వందల వెన్నులు అలాగే వెన్నుకి ఒక్కొక్క వెన్నుకి గింజలు నూట ఇరవై పక్కవ గింజల శాతం ఎనభై ఐదు అలాగే వెయ్యి గింజలు కూడా ఇరవై నాలుగు అని ఇచ్చి ఎకరానికి ఎంత దిగుబడి వస్తుందని అడిగారు అయితే ఆ ప్రాబ్లం మనం బుక్లో సాల్వ్ చేసే ఉంది కాకపోతే కొంచెం మిస్టేక్ ఉంది దానిని మీరు ఒక అసైన్మెంట్లా భావించి ఇప్పుడు నేను ఎలాగైతే వివరంగా ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ చెప్పానో అలా చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు చివర యూనిట్స్ రాయడం మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే అది కిలోమీటర్ల మీటర్ల లేకపోతే కెంటాల టన్నుల కేజీల ఏంటో అనేది మీరు పక్కన రాస్తేనే తెలుస్తుంది కాబట్టి యూనిట్స్ రాయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా